lo que necesitamos saber y que nos va a despertar la curiosidad por investigar más sobre este importante tema. Tiene un background que lo hace merecedor de ser el centro de este escenario. Es licenciado en Derecho y cursando una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene maestría en diplomacia y derecho internacional en la Universidad de la Tercera Edad y doctorado de Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Argentina. Actualmente se desempeña como asistente del rector, maestro Edith y Beltrán Crisóstomo, es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Derecho y de igual forma de la Universidad de la Tercera Edad UTE. Este editor tecnológico, productor y conductor de programas de tecnología de último minuto y media de alofoque, media de y despierta con cadena de no nacional de noticias, canal 37. Tiene vasta, vasta experiencia en civil sociedad
Si no pregúntale a lo veía, que subió eso y lo que menos se me imaginara era que me iba a llegar el video de una vez a mí, ¿verdad? Por... Y la prueba es esto. Instagram. Esto fue el día de ayer, señores. Nosotros le traemos información totalmente actualizada. Instagram acaba de actualizar su sistema para la verificación doble. ¿Qué quiere decir verificación doble? Que tanto en Instagram como en Facebook, Meta le está dando la opción a usted de verificarla para darle prestigio, ¿verdad? Para que digan que usted es el propietario de esa cuenta, de esa cuenta pero le cobra ¿cuánto? 15 dólares mensuales. Calcule 15 dólares mensuales por 2.800 millones de cuentas que hay en el mundo. ¿Qué beneficio le dejaría mensual a la plataforma de Meta? No solamente se hacen dueños de nuestra información que subimos, también se hacen dueños de nuestro bolsillo. Porque es un dinerito que le entraría así. El 50% de nosotros desea esa verificación. Y eso fue el día de ayer. Pero miren esto. WorldCoin, que lo mencionamos en Barahona hace unos días. Estamos hablando de capitalismo de vigilancia. WorldCoin es una compañía que se encarga de desarrollar ¿qué? una criptomoneda y se llama a sí mismo WorldCoin. Todo el mundo quiere criptomonedas. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener Bitcoin ahora? ¿Por qué no lo compraron en los años 2000 cuando costaba Chile? ¿Por qué no estaba en eso? Pero hace una semana el Bitcoin costaba 70 mil dólares. Uno. Pero ya volvió a caer. ¿Por qué? Porque para mí la inversión en criptomonedas hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia. Y también mucho dinero. ¿Por qué? Porque eso es para mí una burbuja económica. Pero WorldCoin, esta compañía, le daba criptomonedas a las personas cuando le permitía escanear sus datos biométricos, la cara, los ojos, los rangos faciales. Señores, ¿cuántos de ustedes desbloquean su teléfono con la cara, con el rostro, con los ojos? ¿Y ustedes aceptarían criptomonedas porque le escanean el rostro? Algunos no, otros sí. Señor, hay mucha gente que se está yendo de aquí del medio, no cojan vergüenza, si tienen que irse por aquí hay situación, no hay problema, pero los que están atrás vengan y siéntense, porque vamos a participar e interactuar. Los que están atrás parados, siéntense aquí. Entonces, esta compañía estaba escaneando los rostros de la persona en la Unión Europea. Y la Unión Europea resultó que los datos biométricos son imposibles ni se le permite ser utilizados para ninguna otra cosa que no sea para seguridad. Dígase desbloquear cuentas, accesos remotos, entre otras cosas, porque son datos que lo hacen ser único. ¿Me entiende? En derecho, mi querido maestro Román, existe lo que se conoce como atributos de la personalidad, ¿verdad? Y también hay atributos de la identidad que son cosas propias. Las huellas dactilares de nosotros son únicas, ¿verdad? La lengua es única, igual que el iris y los, las expresiones faciales. De hecho, los iPhone se actualizaron cuando configuraron el lector de rostro de que gemelos idénticos no podían desbloquear los teléfonos. Y entonces esta compañía estaba dando monedas electrónicas para que ustedes, usted le diera su identidad digital o sus datos biométricos. Ninguna de las personas que yo le he preguntado después de conversar con nosotros ha dicho que sí a la transferencia de datos biométricos por criptomoneda. ¿A razón de qué? En un futuro muy próximo, quizás mañana, quizás pasado mañana, con esa identidad biométrica, usted va a poder tener acceso a todos los recursos de lo que se conoce como metaverso, el universo virtual, no material, intangible, en el que estamos viviendo actualmente. Porque todos ustedes que están al frente de este escenario tienen una identidad digital en los medios electrónicos. La mayoría de ustedes tienen Instagram, tienen Facebook, tienen WhatsApp, tienen una vida falsa en el cual manejan auto deportivo, comen langosta todos los días, ¿verdad? Y están parados, aunque se lo estén llevando a San Quintín. Yo estoy diciendo las cosas como son. Muchas veces en ese mundo inmaterial, nosotros tratamos de crear una identidad digital. Pero esa identidad digital está vinculada al mundo material, no olviden eso. Entonces, miren ahí donde hablamos de la previsión de la Unión Europea. Esta damita que está acá, usted lo ha visto anteriormente, ¿verdad? Ameca. ¿Sabe lo que dijo Ameca en una entrevista hace unos años? Le preguntaron si ella podía mejorar el planeta. Y ella dijo que sí. Y después le preguntaron, ¿y cómo tú puedes mejorar el planeta? Ameca, un paréntesis, es uno de los robots más conocidos en el mundo que procesa a través de inteligencia artificial. 
Y la inteligencia artificial no es más que una programación de algoritmos que simula el comportamiento humano, que trata de asemejarse a nosotros. Y nosotros entendemos que piensa y genera igual que una persona. Pero es programación. Bien. Entonces, Ameca les respondió, yo puedo mejorar el planeta y lo puedo mejorar acabando con la raza humana. Señores, Terminator, ¿eh? Terminator. Y esto no es película, es realidad. Y miren aquí, Ameca en Las Vegas en enero del 2024. Esa es la esfera de Las Vegas. Hay muchas Amecas ahí alrededor para que la gente hable con ella, converse y la trate. Y esto fue en Barcelona en febrero del 2024. Me encontré también con Ameca. ¿Por qué estas compañías multinacionales ponen a estos robots de inteligencia artificial en los espacios públicos para conversar con la mayor cantidad de personas posible? ¿A qué no me dicen? Exactamente, mi querida maestra. Para captar toda la información posible. Nosotros somos productores masivos de información, creadores de contenido a tal grado de que subimos absolutamente todo lo que se nos venga y gana. De hecho, yo he visto amigos que suben fotos hasta cuando están sentados en el inodoro porque ya nadie deja el celular. Hasta en el baño se llevan el celular, señores. Y esto es una realidad. Y Alex Ross, asesor de Barack Obama, dijo en una ocasión, en una conferencia, que nosotros somos productores de contenido masivos y producimos más información cada tres días que toda la información que se generó Toda la data que se generó desde la época de las cavernas hasta el año 2003. 